小军，小军，小军，你怎么了？小军。你是因为我死了，还是想掐死我呀？我告诉你，我活得好好的。小军，说什么呢？能这么霸说话吗？啊？我知道你心里难受，可是我就好受了吗？你当然好受，你太好受了，你再也不用出现，你再也不用出力了。从今以后，你又可以跟你的老婆孩子快乐的过日子了。小军，你不也是我的孩子吗？啊？你忘了你妈在遗书里面怎么说了？她在那边看着咱们呢。她要知道你跟爸爸这样，她能放心得了吗？啊？小军，不管你对我、对明媚的妈有多少意见和多少看法，咱们可以慢慢的谈。可是你啊，两天没吃没喝了。我只求你不要置气，怎么着也得吃点东西啊，哪怕吃一点行不行啊？这样下去你，你身体就毁了呀。谢谢你的假装关心，不过请你放心，我答应过我妈，我一定会好好活着的。我也答应过你妈，一定把你养大成人。什么叫养大成？我从我妈肚子里出来就已经是人了。人小不一定不是人，人大不一定都是人。好了，小军，吃饭去。来，把你妈骨盆放好，来。走开，拿开你的手，别碰我妈。给谁打电话？妈，你的东西我都帮你放好了，你还有什么需要你就告诉我，我也会打电话给你的。妈，你听见了吗？妈，你说话呀，妈！妈，我知道你一定会说的是吧？妈，你说一句话，妈，你就说一句话，妈。小军扔给我，就不管不顾了。你不觉得有点自私吗？小军这样，你能安心吗？你能不能告诉我，我该怎么做才能挽回这个孩子的心呢？同学们，有谁知道《钱塘湖春行》的作者是谁吗？白居易。很好。这首诗的作者呢，就是我国唐代伟大的诗人白居易。那诗里面的钱塘湖呢，就是现在的杭州西湖。哎
，刘老师您好，能不能耽误你两分钟啊？啊，好的。陆小军，你先进去吧。陆小军，你妈？我跟你一样，再也没有妈了。看什么？是不是别人死了妈也要嫉妒啊？再看，把你们眼珠子抠出来！李老师，真不好意思，给您添麻烦了。没关系，这是应该的。你放心吧，他的情况我了解了，我一定会想办法帮助他的。太感谢您了，李老师。没事。吴小军，嗯，哎哎哎，早恋到又开始谈恋爱了。<笑>有福同享，对，有难同当，是，来，哥，哥。在一起就得喝吐了。我和三驴在外面喝酒没有不吐的时，这叫讲究。哎，现在头一回喝酒，就看你讲不讲究了。哎哎哎，多大点事儿啊？不就是喝酒吗？喝喝喝。喝喝不对，你得这么抽。哎，有点意思了。哎，小军，你老婆怎么没来啊？老婆？什么老婆？就是那天跟你在一起那小妞啊。<笑>你们他妈的少给我胡说八道！才多大就有老婆啊！啊，来，来，来，喂！小军，哎，小军，在哪儿喝酒啊？小军，别管我，小军，小军，我扶，我扶你上去啊！哎，你别管我。别管我。
。当然啊，你这缝了这么多针，不缠上点能行吗？怎么了？感觉不舒服？啊，不是，我我觉得有点不太好看。当然没有戴帽子好看了，这也是没办法的事。好了，明天你们再来换药吧。好，谢谢。哎，医生，我想问一下，这个没有后遗症吧？一般不会，如果回去有什么不适，你们再过来。谢谢您。哎，没事，回去以后上下楼梯磕得注意点啊。谢谢，谢谢。哎，疼了。没事。啊，我没事，别扶我了啊。那哪行啊？头还晕吗？不，就是一跳一跳的疼。这小军再这么混下去，咱们这个家可怎么办呀、啊？他母亲刚去世，他心情不好，将就点吧啊。还不够将就啊？骨灰盒都抬到家里去了，我现在一进家就感觉进了灵堂，这还不算，还得看他脸色。志平，我们对他母子俩做的还不够吗？这种日子什么时候是个头啊？玉哥，委屈你了，要怪就怪我，这一切都是我的错。你什么意思？我相信，小军不会总这样的孩子们都上学了，嗯，早饭吃了没？陆小军吃的不少，放心吧。梅梅是你送的吧？对。对了，以后梅梅就由我们两个亲自接送。说白了，我不放心陆小军。昨天晚上你听到了吗？什么？太可怕了！陆小军居然拿手机给党委员打电话。而且还说话，叫人毛骨悚然。志平，我不求别的，能不能把党美妍的手机给处理了？他要是这样下去，圣人不说，别把梅梅给吓坏了，再把他自己给折腾疯了。宇哥，等一段再说吧。啊，你看他妈刚死，他本来就恨咱们，再忍忍吧。我的忍耐是有限度的，任何人的忍耐都是有限度的。今天我们讲的是油画的历史。油画也称西洋画，六百多年前产生于欧洲，它通过焦点透视法。
从固定的点上观察物象，它的表现手法是采用明暗描法，重视光线与色彩的运用，显示了绘画的量感、质感，还有运动感。个别同学注意了，老师正在讲课，请把笔放下，认真听讲。陆小军，老师叫你了。陆小军。陆小军起立，你有事儿？笑什么？严肃点。陆小军，我叫你，你没听见吗？你叫我什么？怎么？你不叫陆小军吗？对，我不叫陆小军，我叫党小军。从现在起，我改姓了。了看什么？陆小军，我知道你对我有意见。没关系，下课后你可以到教导处反映，但在我的课堂上，你必须听我的。你站起来，我叫你站起来。我改姓了，你听到没有？这我不管，在我的学生名册上没有当小军，只有陆小军。你起立，起立、啊。哎，谁叫陆小军啊？起立。陆小军，你要是我的儿子，我今天非打死你不可。很庆幸我不是。真不知道你爹妈是怎么教育你的。我没有爹妈。我看也是，今天这课是没法上了。爱上不上。李老师，真是对不起啊。是啊。我们当家长的确实有责任，我回去以后，一定对他严加管教。以后再有什么问题，我也希望你能够马上告诉我，我呢会及时的跟你交流。啊，真是不好意思。说实话，陆小军能变成这样，我是真的没有想到。他刚来那阵儿多好啊，他是不是接触了一些社会上不三不四的人，把他给影响了？说句难听的，我觉得他现在越来越不像一个学生了，这身上好像有股痞味儿，眼神总是冷冷的，看谁都跟有仇似的。小军，你真的想改姓？要是你真的想改姓的话。我可以帮你到派出所申请一下，但是能不能批准，我不敢保证。不过不管你姓什么，你还是我的儿子，你还是小军。所以说，当老师和其他人叫你的时候，你都应该答应，因为你不是聋子。至于你对我，还有美美妈妈，有什么想法和意见，可以在家里说，不要带到学校里面，影响自己的学习。因为学习好坏是为了自己的前途，不是为了跟谁置气。每当你不想好好学习的时候，你就想想自己的妈妈，想想妈妈对你的希望，想想妈妈祝福你那些话，好吗？小军，你到底什么时候跟我说话呀？有个时间表吗？嗯。好了，你上课去吧。放学早点回家，路上注意看车啊。你怎么了？班长看咱们呢，别说话了。算个屁呀、啊！才当了几天班长。小燕，放学上网吧。今晚有事儿。哎，小燕，你到底怎么了？
。对不起，我们以后还是少说话，少来往吧。我真怕他们那种异样的眼光。就剩一个了，不如去找他吧。你干什么呀？讨厌！你说谁讨厌呢？啊，我们是有意的吗？这要是党小军状的就不讨厌了吧？你说什么呢？哎，说什么你自己心里清楚。其实你也别再装了，这好像装的我们大家都不知道一样。对，全世界都知道。你什么意思？我们的意思就是初二五班出了一对啊，死党。对，死党。他既不是执政党，也不是反对党，而是早恋党。<笑>你们。谁来的？李老师，来了啊！喂，哦，你好，李老师，是我是我。什么？什么时候的事儿啊？李老师啊，我刚离开学校不到一小时呢。哦，哦，好好好好好好好，我这就去，我这就去。哦。呃，哪个医院呢？好，我这我知道，我这这这就去啊。哎，又出什么事儿了？小金把同学给打了。什么？给点钱吧啊！再给点吧，两个呢。什么两个呀、啊？哎呀，回来再说吧啊。我走了啊。你这是怎么了？挂彩了？不不不，就不小心摔的。哦，哎，老陆，上哪去啊？急急忙忙的。有点事儿，又买菜去了啊？对呀，我们家那保姆啊，买菜总挣我们钱，所以我们俩呀，就自己出来买了。哎，对呀，你们家那个能干的远房亲戚呢？哎，怎么好几天没有看见他了？什么远房亲戚？哎，对啊，就是那个姓党的那个女的，不是你们家的亲戚吗？啊，对呀，那可真是把干活的好手。又干净又勤快，嗯，哎呀，他可太能干了，从早到晚啊，买菜、做饭、洗洗涮涮的，这简直就没有停的时候。哎，说实在的，他要是肯做我们家的保姆啊，我一个月给他两千块钱，我都愿意呢。<笑>对呀、啊，那也值。他是不是回老家了？哎，是吧？渤海医院啊。李老师，这陆小军的家长怎么还没来？他要是再不来的话，咱们要报警了。对，拿警察来处理，把这小子抓起来，拘留判刑，看他还敢不敢这么嚣张。二位家长，你们先别激动，我们出去说好吗？好好好好，走走走。二位家长的心情我可以理解。学校发生这样的事情，我作为班主任也是有责任的。我郑重的向二位说声对不起。但是陆小军他毕竟是个孩子，还没有成年，我觉得还是应该以学校和家长对他进行批评教育为主。李老师，我强烈要求你们校方把陆小军这个害群之马立即开除，还校园一个安宁的环境。对，我看也是。学校已经勒令他停课检查了，我们一定会做相应的处分，你们二位放心吧。好，好，好
。哟，儿子，来来来来，儿子，怎么样，缝了几针，疼不疼啊？哎呀，宝贝啊，疼不疼啊？怎么不疼？这个王八蛋陆小军，李老师，他的家长怎么还不来？李老师，李老师，你就是陆小军的家长啊？是，我是陆小军的父亲，实在是太对不起了。光说是对不起就完了吗？我们孩子留下后遗症怎么办？啊，这伤的是脑袋，不是脚丫子。将来要是影响到中考、高考，甚至影响到智力怎么办？本来我们的孩子是能够考上北大的，是不是啊？现在砸了一下，只能考个电大了。你就说怎么办？这太对不起了。哎，对了，做了全面检查了吗？已经做过了，目前来看应该没什么大问题。哦，你是怎么教育孩子的？啊，他也太野蛮了吧！就是，抬手就打人，早恋还有理了？早恋？什么早恋？啊，不不不，这个说法是不合适的。据我观察，陆小军和他同桌的女生只是正常的男女同学之间的关系。还有你们两个，随便说人家早恋这是不对的。回去之后我还要批评你们。哎，李老师啊。啊，好好好好好，就算我们的孩子说他们早恋不应该，那陆小军就该动手，用椅子砸我们孩子的脑袋。对不起，真的对不起。是，不管再怎么样，打人是肯定不对的啊。哎，好，你们两个出去吧。啊，出去。您孩子说也够黑的，同学之间有什么深仇大恨啊？怎么能说动手就动手呢？真对不起啊。他是这样的，前些天啊，他母亲去世了，这对他的情绪影响很大。呃，可能这些天他比较容易激动。我说实话，他最近他连我都，他连我都不说话了。怪不得有娘养没娘教的。哟，这位家长，这话说的有些难听吧？什么？你嫌我话难听？拿我儿子难受，找谁来扛啊？你来扛，实在是对不起。这医药费，全由我承担啊！当然由你来承担了，并且你还承担我们的精神损害费。行，只要你说的数目不过，我愿意赔。这算一万。另外，你还要给我们写个保证书，往后如果我们的孩子身体出现了任何的不适，或者是上课注意力不集中了，啊，这个学习成绩下降了，不愿意学习了，甚至出现了心理问题等等，你都要负责到底。二位家长，对于陆小军的行为，我再次诚恳的向你们赔礼道歉。你们要是对孩子的身体还不放心的话，我愿意陪二位。对孩子再做一次全面检查，包括心理咨询。但是，您让我写保证书，这条件有点苛刻了。是，孩子受伤了，作为大人啊，都心痛。哎，我也是家长，我也是孩子的父亲。二位能不能站在父亲的角度，相互理解一下？谁愿意自己的孩子去伤害别人呢？那要怪你这个当爹的不称职，养不教，父之过。你为什么不好好管着你的孩子啊？是是，我，这，抱抱歉，实在是对不起啊！我再次的表示歉意。二位家长，我看陆小军父亲的态度挺诚恳的，要不这个保证书就算了吧？好吧，呃，这保证书呢就免了，而且这精神损害赔偿呢，我儿子这份也就算了。不过作为学校和陆小军的家长。你们以后要对他严加管教，我希望此类事情以后不再发生。啊，你放心，你放心，谢谢理解啊，谢谢谢谢谢谢。喂，我没他风格高，精神损害费我要，保证书也不能少。这伤的是脑袋，是 CPU， 不是软件。现在只有一个孩子，我得为我的儿子将来考虑啊。行了行了，咱们看孩子去吧。啊，李老师。给你添麻烦，对不起啊。没事儿。哎呀，你干什么？大姐，你干什么？头不痛了是吧？
小军，小军，到客厅去一下，我话跟你说。小军。你去告诉他，我困了，让他有什么话跟你说，明天你再告诉我。爸爸，嗯，哥哥让您有什么话跟我说，让我再转告他。啊，吃饭去吧。吃点苦瓜。我不爱吃苦瓜。不吃青菜怎么行呢？吃了。我不爱吃再等一会儿吧，啊！都几点了，还等呀？再等一天又过去了，你等吧，我先走了。哎。小娟，我们能够好好谈一谈吗？心平气和的好好谈一谈，行不行啊？我知道，我和你妈的事儿对你伤害很大，从小就在你心里边留下了阴影，都是我的错，我再次向你道歉。但是我希望啊，这一夜能够翻过去，也该翻过去了。毕竟，那都是过去的事情，啊，毕竟你不再是小孩子了，毕竟你妈走了，而我们呢还要活着，而且要好好的活着，只有这样，你妈的在天之灵才能够安宁，才能够高兴。小军，你还要等多久才能跟我说话？你不觉得你把话憋在心里面不说，很难受吗？啊，尤其是一家人。我知道，我知道你心里怎么想的。你以为让我们担心
让我们难受、不痛快，那你这就是给你妈出气了，啊！你这心里也平衡了，你甚至还会有一种复仇的快感，啊！那我想问问你啊，你这样做心里面真的痛快吗？能有多痛快吗？这对你的身心会不会有伤害呢？我想啊，你不会太快乐，因为一个快乐的人，尤其是一个少年，他不会像你这样消沉，更不会像你这样生活。如果你的妈妈在那边看到你这样生活，她会哭的。我不知道你深更半夜拿你妈妈的手机。跟他说了些什么？但是我希望你不要再打，因为不管你怎么说，说什么，啊，这只能让你的妈妈更烦恼、更伤心，因为你把她的嘱咐全都抛在了脑后。所以啊，小娟，我劝你别打扰她了。让他安宁的走吧，啊！当然有人不得安宁，但不是我妈。好，既然你这么说，那我就索性建议你反过来想一想。既然你认为错都在我们，那你为什么会用我们的错来惩罚你自己呢？惩罚自己？好笑，怎么不是呢？你不快乐，这不就是对自己最大的惩罚？你应该健康快乐的活着，这才是你妈妈最想看到的。大娟，你知道你妈最后一句话说的是什么？告诉你，就两个字，那就是你的名字，小军。因为他太放心不下你了。是啊，他太放心不下了。他是怕你们合伙害我。可是我长大了，哼。承认我对你妈是有愧的，但是我作为父亲，我问心无愧。那你还和我谈什么？你去哪儿？
走啊！你看着我干嘛？你干嘛老跟着我啊？我怕别人欺负你。那你干嘛不跟我一起走啊？这个嘛，我怕你害怕别人说我们早恋。哎，你等等，你就那么怕吗？我们做了什么？不就是你不爱讲话，咱俩多说了几句话吗？你觉得这就是早恋？啊？周小燕，我不知道你回家之后还有没有人说话。至少我是没有了，我连讲话的人都没有了，你知道吗？这几天我都快憋死了，可我不愿意跟别人讲话。行了，你走吧。对不起，小军，其实除了你之外，我也没有人说话。我真怕他们那样的眼神，还有那样议论，我受不了了。我知道了。你什么时候回来上课？这不让我在家写检查吗？通过了才能回去。那写好了吗？没有，我不想写，也写不出来。要不，我先走了。敬礼，敬礼，放下。该交保护费了，知道了，一人十块钱，交完了给我滚蛋。快点儿，快点儿！你怎么回事？钱呢？我没带钱。没带钱就得挨揍，这是什么？你还敢骗我？啊！行了，全没收了，滚！你还给我吧。不行，谁让你撒谎？老师是这样教育你的吧？你能找我九十块钱吧、啊？不行，快滚！我求求你还给我吧。你还敢拉我？胆肥了是吧？你请了啊！哎，小军，我们正想找你呢，正好有钱了，咱喝酒去。他们是我同学，还给他们吧。过两天我请你们喝酒，还钱。告诉你们。今天是给我哥们面子，要不非揍扁你们不可。行了行了。哥哥，你叫我干什么？玩儿啊！镜子多好玩儿！那是你不会玩儿，镜子可好玩了。哥哥小时候最喜欢玩镜子了。吃完饭教我玩好不好？好啊，妹妹，赶紧吃饭。你看，这样对着太阳就能晃出影子了，好玩吧？好玩。
哥哥，把镜子给我玩一玩好吗？不行，这面镜子你可不准碰。你再去拿一面，咱们比比谁晃的影子大。好。哎呦，我照到你了哎！哎，照到！你照照照照照！哎，照到了，照到了！这边，谁？老虎呀！啊，好了，哎哎哎，这些你要要的。梅梅，行了行了，该写作业了啊！先生都看着妈妈。妹妹，别晃了，对眼睛不好。好玩，真好玩。小妹，还有更好玩的呢，你要不要学啊？嗯，哥哥，你快教我吧。来，你看这面镜子放这儿，你看到没有？我看见了，有桌子腿儿、沙发腿儿，还有茶几腿儿，还有什么？再没有了，有你仔细看，有没有？真的没有了，有有有，你看我都看到了，你看，我怎么没看见？我看见了，你看，有人腿，有四条人腿。啊，我看见了，我没骗你吧？嗯，妹妹，我让你写作业没听见。妈妈，今天是星期六，我作业已经写了一大半了，再让我玩一会儿。不行，赶紧把书包收拾收拾，妈妈带你去看姥姥和姥爷，快点。哥哥，等我回来，咱们接着玩好吗？好啊，以后咱们天天玩。嗯。喂，你好。啊，是啊。哦，在在在家。哎，小军，电话。喂。啊，是你啊。行，我马上到。哎，小军，去哪儿啊？宇哥，晚上回来吗？又看我啦！多好啊！真想永远都待在这儿。那你最好变成鱼。不，我要变成鹅卵石。人能变成石头该多好啊！方了、扁了、碎了都不疼，冷了、热了都不怕，水里、地上都无所谓。而且还不用写检查，给你，这是我替你写的，你看看行不行？行，谢谢你了，不客气。你是为了我才打架的，应该我谢谢你才对。也不是，这段时间我特别想打架。那你要是被别人打了呢？我也愿意啊，最好打得狠一点。那你不疼吗？你又不是石头。我就是想让自己疼，要是天天都疼的受不了了，就可以少想点别的事情。顾小军，失去妈妈，你是不是特别痛苦
，咱俩不一样的。他是我唯一的亲人。但你不是还有爸爸吗？哼，我早就把他从我的亲人名单上删除了。哎，你跟你爸的关系怎么样？和你一样，听老人说，有了后妈就等于有了后爸。那你后妈是怎么把你爸勾引到手的呀？他跟我爸是一个厂子的，是我爸的徒弟。工人，我还以为只有画画的才会这样呢。你父母是画家？我妈不是，后妈是。你特别喜欢画画吧？嗯。那以后千万别跟南老师学。小军，你说石头有生命吗？不知道。你说他是活着的吧？他好像都是死的。你说他是死的，他好像又在以自己的方式活着。自从我妈妈去世之后，其实我也挺羡慕石头的。我觉得石头有生命，不然女娲补天怎么会用他们呢？有生命的东西肯定也有痛苦，那还是别变成石头了。鉴于陆小军同学对自己的检查比较深刻，也意识到了自己的错误行为，同时也取得了两位受伤同学的谅解，因此学校决定给他记大过处分一次。我希望在今后的日子里，陆小军同学能够吸取教训，团结同学，早日的争取取消处分。早晚把那破镜子给砸了！哎，别，宇哥，千万别啊！你不明白他拿着镜子晃来晃去什么意思吗？我当然明白什么意思了。可是你把镜子砸了，他他不会买新的吗？再买我再砸！宇哥，你别置气了，啊！那面镜子是当梅燕的遗物，小军看的比什么都重要。要真砸了，嗯，这个家也就砸了。这个家早该砸了，简直就是万恶的旧社会。唐美艳活着的时候，就成天摆弄那面破镜子，好不容易送走唐美艳，她儿子又继承她的遗志，并且变本加厉。这梁雪不往阴间打电话了，又跟这破镜子飙上了，真是变态啊，超级变态！陆志平，你告诉我，我们要忍受到什么时候才是个头？是不是要我这一辈子都低头向你儿子赎罪？我偿还的还不够啊！哥哥，你在哪儿呀？你看我谎影子多大呀？你藏到哪儿去了？
，宇哥，我知道，小军让你受了不少委屈，可他毕竟是个孩子，我相信，他不会就这么混下去的。你这话说了多少遍？可是我受够了，我受不了了。你自己看看这个家成什么样了，摆着你前妻的骨灰盒，挂着你前妻的遗像。你儿子一天到晚阴着脸、一声不吭，拿着破镜子四处晃悠，就像个幽灵一样。这个家就是一个坟墓，我真的都快被逼疯了，我快受不了了。再这么下去，我就要进精神病院了。这样吧，你出去走走，写写生，顺便呢也散散心。陆志平，自从你儿子来了以后，我已经主动和被动的走过多少次？为什么要我一而再、再而三的，既让了你的前妻，又让了你的儿子？我在你心目中还有没有位置？在这个家还有没有位置？我告诉你，我哪都不去，这是我的家，谁爱走谁走。最好都走了，让我跟美美过几天人的日子。宇哥，要不这样吧，我呢带着小军到画廊住一段，让你静一静。呃，正好我也可以画点东西。你的意思是要扔下我跟美美，专门照顾你的儿子？这画廊的生意不也需要打理吗？要有生意吗？那你叫我怎么办呢？别找借口了，说白了，你就是为了你的儿子跟我分居。哥哥，你在屋里吗？哥哥，你在吗？哥哥，你吓死我了！我还以为是……是什么？嗯，没什么。是鬼，对吧？你妈告诉你的吧？哥哥，你藏到哪去了？以后不准进我房间，记住没有？不过你告诉你妈，我的房间里没有鬼。他心里才有鬼呢。不，我不会告诉他的。为什么？我不想让你们两个互相不喜欢，我想让你和妈妈像以前那样好。行了，你别说了，一切都是我的错，我就是个罪魁祸首，无论我怎么做，我都是错的。我从一开始就错了，就注定要错一辈子。陆志平，你什么意思？你是在指责我吗？你不觉得你太含蓄了吗？小军，你去干什么呀？啊？爸爸妈妈。哥哥说：“你们刚才说的话，他都听见了。他要一个人搬到画廊那边去住，说要是有人跟着，他就不去了。”哥哥还说，他妈妈的遗像还挂在他的房间里，他的房间不能变样，否则……哥哥，什么叫否则啊？一个人行吗？小军，我晚上聊到没？你对我说好啊，呃，有什么事需要什么东西来电话啊。对了，上学坐小巴，十五分钟一趟啊。
妹妹，帅着没有啊？